，每天来维糖看短剧吧。你好，看小不看。哎，你好，小姐姐，了解一下吧。宝宝，你真好，这几千块的手表啊，你说买就买。你喜欢就好啦，跟我在一起肯定不会让你吃亏的。哎，那个是盛安然吗？还真是。哎呀，这女人现在居然沦落到在大街上发传单了。走吧，我们去会会这位老同学。哎，你好，这是我们最新产品，你看一下。不看不看。什么？哎呦，盛安然，真是你啊！你怎么沦落到在街上发传单了？不好意思，你踩到我的传单了。哎呦，真不好意思啊，我以为是什么垃圾呢。盛安然，你高中的时候成绩不是挺好的？怎么沦落到来发传单了？我觉得这份工作自有利高，而且还在美吧，我想进去。婷婷，亲爱的，你看人家安然多会生活呀、啊，不像咱们，不上班都有大把大把的钱拿，多没意思。你们俩在一起？呃，对呀、啊，这个你可千万别羡慕我们家梦雨。我知道你也想跟我在一起，我当初也给你机会了，可是你没珍惜呀、啊。拉倒吧。当初可是你死皮赖脸追我，还好我没答应，这不整个下头难吗？如今看来呀，咱们两个人没在一起是有原因的，毕竟这土狗和猛虎绝对不能在一起，猛虎就应该去别的。所以你是说你找了个同类的母老虎？你算了，大家都是老同学，看着我们飞黄腾达，你还一直穷着，心里也不好受。没事儿，我们又不会怪你。哎，这样啊，明天晚上我们在圣罗酒店有个聚餐，你可一定要来。圣罗酒店，这都不是我哥的产业吗？你这个土包子，不会连圣罗酒店都不知道吧？就是咱们是那个规格最高、最贵的酒店，要不是我们家梦雨的出手阔绰，非要在那儿办个聚会，我估计你这辈子都爬不到那个位置。嗯、那我还真是谢谢，不用谢，别迟到就行。好了，我的司机还在那边等着呢，我们先走了。哎，就他这个穷酸样，我都不好意思说他是我同学。盛然然，明天我就要让所有人都知道，你跟我比起来就只能算垃圾。走吧。大小姐好。周管出来，没错。哎，三年前你和老爷有约，要在社会隐瞒身份三年，一点如今这三年之期到了，老爷叫我们请你回去，简单。可是我现在还在这。咱们盛世集团可以是全球顶级的第一公司，作用资产无数，即便一家公司都千亿的资产。老爷想让你继承家业，您就这么不听老爷的话吗？呃，难道这么多的家业在你的眼里？不重要吗？你做管家，总有一些东西比家业更重要。我现在嫁给了司机，要是让他知道我们的身份差距如此悬殊，我怕他心里不好受。嗯，还是等找到一个合适时机再告诉他。哎，可是这……哎呀，我爸一向疼爱我，他肯定会尊重我做的决定。再说了，我不是还有我哥吗？我哥现在也算是坐拥千亿的大佬。让他帮我爸管理公司，那不是东东做的事吗？哦，对了，我前两天让你帮我买一栋别墅，你买了吗？我、哎、都办理好了，小姐可以收拾一下。那是我给子枫买的礼物，我相信他知道了一定会很开心。我老公的车来了，你们还是先走吧。是。来，先下车吧。不是说让你不用来接，这么忙干嘛？老婆，今天太热了，我怎么忍心让你请公交回去啊？虽然我现在工资的规模不大，但是也足够温饱了。你怎么可能让你在工地里卖力的？我没感觉辛苦，就吃熟的没睡，吃完喝没睡，主要问你。你呀、啊，真是天天让我担心。哎，对了，刚才那个豪车上面下来几个人，他们是来找你的。
不是啊？我怎么会认识那么有钱的人啊？他们是外国，然后花钱找我露露。原来是这样。走吧，我们去买衣服。那怎么办？当然是买明天穿的衣服呀。你平时省吃俭用穿的衣服那么廉价，怎么？你难道就想穿这个衣服去搬家？哦，好像确实那样。那我们走啦。走吧。嗯、这组里全是排名第一的，是我酒店呀，这么高级。哎、啊，樊慧、梦雨，可真多亏了你俩。要是没有您呀、啊，我俩这辈子都进不来这么好的酒店。没事儿，这不是想让大家开心开心吗？哎，梦雨，你以前上学的时候唯唯诺诺，没想到你还是个隐藏的富二代呀、啊。呃，说什么呢？什么叫唯唯诺诺？咱们梦雨是不喜张扬。你见过哪个富家千金小姐是咋咋呼呼的？啊，对对对，是我不会说话。哎，梦雨，你是哪个集团的千金啊？你出手这么阔绰。你家公司该不会在市里排名前十吧？这个前十里面都有哪些集团呀？我得赶紧编一个，绝对不能让他们知道我就是个农村出来的呀！哎呀，前十哪够呀？人家可是这么有钱的大小姐呢，该不会是盛世集团的千金吧？哎，对，哎呀，行了行了，你知道了就不要说出来了嘛。梦雨，你你真是盛世集团的千金？是啊，盛世集团。盛世集团可是全球排名第一的企业呀！你居然是首富，哎，我居然跟首富千金是同学。不好意思，我们来晚。哦，这不是我们的班花跟班草吗？就等你们了，快坐。不好意思啊，路上有点堵车，所以来晚了。哟，还有车呢，真是没看出来呀。哦，我昨天还听梦雨说了，还看见生安人在街边发传单。像你们这种靠发传单来维持生活的日子，还有钱买车呢？也没有，只是我最近在经营公司，买个车还是买得起的。啊，安然发传单也是他的爱好。经营公司、啊？哎呀，我们校草可真是年少有为啊，这么年轻就经营公司了。哎，要不然以后你们公司有什么好事，多提拔提拔我们老同学呗啊！现在真是什么阿猫阿狗都能说自己是经营公司的了。哎，你那个公司不会就只有几十平，然后四五个员工的那种小作坊吗？确实不大。既然是小作坊的话，就别拿出来说了。你不嫌丢人，我还替你尴尬。再怎么说，公司也是我们家子墨一个人辛苦打拼出来的，不像某些人，吃软饭还吃出优越感。盛安然，你什么意思？这么多年，你那副死德性，你是一点都没变了。亏着我当时没跟你在一起。钟子墨，你娶了这样的女人，一定挺丢人的吧？不像我，眼光这么好，一下就看上了我们盛世集团的千金，首富的女儿。可不像某些发传单的穷酸货。你说什么？陈梦雨她是盛世集团的千金大小姐。是啊，我们梦雨啊，可跟你这种农村出来的土包子不太一样。呃，不过呢，你也不用自愧不如。呃，因为啊，你压根就比不上。毕竟啊，一个在天上，一个在泥里。你既然是盛世集团的千金，那你为什么会不姓盛呢？我记得盛世集团的董事长姓盛，是邵董也姓盛。你既然是千金，为什么你会姓陈呀、啊？呃。那是因为我妈妈姓程，所以我跟我妈妈姓呗。就是，谁说盛家人一定要就要姓盛啊？呃，照这么说，你不是叫盛安然吗？难道你是盛家的千金？哼，还敢冒充我！要不是不想让我老公知道，我早就直接出来。好了好了，大家都是老同学嘛，见一次也不容易，就不要纠结这种事情了。先点菜吧。嗯啊。是啊，那就先吃饭吧。毕竟这圣罗酒店这么高端的地方，也不是所有人能消费得起的。我们梦雨也是预约了好久才约上的。哎，盛安然，呃，你这可是托了我们梦雨的福呀，才能来这么高级的地方。你不得好好感谢感谢我们？是吗？我怎么听说这圣罗酒店是盛世集团少董的产业？
怎么去自己亲哥哥店里吃饭还不好一点吗？我哥那么忙，我怎么好意思这种小事都要麻烦他呀？哎，山然，你现在说这话什么意思啊？难不成你在质疑我的身份吗？就是，你看你就是吃不到葡萄吃葡萄酸，心里脏，看什么东西都是脏的。我们梦玉出手这么阔绰，他不是盛世的千金，难道是你这个穷酸货吗？你，哎哎，大家先点菜了啊，先点菜。服务员，菜单。您好，本店有中文和英文两种菜单，请问你们需要哪一种呢？这是废话吗？哎，等等，我听说盛世集团千金曾经去伦敦旅居过，那英文一定很好吧？那要不拿个英语菜单点一点，让大家也看一看你身世千金的能力。你展示就展示，也让这群土包子知道知道什么叫正宗的英文。服务员，我们就要英文菜单。哎，哎没事，梦雨，你别心虚。你在伦敦留过学，就给这群土包子展示展示什么叫做英文。咱们这群高端人就只能用英文菜单。点呀，这大家都等着呢。我知道了，我再点。催什么催？我我不得先看看菜单啊！这该死的盛安然真会找事，什么鬼画符啊？我一点都看不懂。嗯，我就要这个吧。你是要一杯中式茶吗？看来蒙一蒙也能混过去啊。啊，对，就是要一杯中式茶。请问你要哪一杯茶？中式茶呀，我不是点了吗？我知道，请问你要哪一杯茶？你是不是男的？不是说了要中式茶吗？怎么问起来没完没了？中式茶呀，分很多种，不二、龙井、金骏眉、黄菊、梦雨。人家服务员是问你具体想要哪一种。是的，小姐，您指的这个只是一个标题，我想问您具体喝什么？哎呀。看来盛小姐这英文学的不怎么样啊，这标题和正文都分不清呀。我我我这是太久没看英文，我生疏了。就是，我们家梦雨再怎么也比你这个土包子强，这种地方你怕是来都没来。今天借着我们梦雨的光能爬到这里来，就应该感恩戴德，有能耐你自己点。盛安然，你要是觉得我们梦雨小姐不会点，那你自己点呀。顺便让我们看一看你这个只会发传单的大小姐到底会不会说英语。大家，我点就我点。那个，你少说两句，你都没有来过这里，你怎么知道这里的菜？小姐，你们菜单。上菜单了，给我上一份澳洲和牛，再给我拿一份波士顿龙虾球，然后再要一份金枪鱼沙拉。再搭配一份你们店里的神秘鲜蔬就好了。美、嗯、味，你啊，对了，我老公喜欢吃甜的，那就给他上一杯你们店里的招牌茶饮吧。好的，都记下了，谢谢。嗯。安然，你是怎么知道他这里的菜的？这可是我哥三的呀，那些山珍海味我都是帮你们去吃的。我以前在这里当过服务员，所以对菜单比较熟悉。我点完了，剩下的该你们了。得意什么呀？真是以前伺候富贵人家伺候的久了，连人家吃什么都能记住。跟你这种人在一张桌子上吃饭，真是晦气。行了，服务员，我不看了，我要跟他一样的。结了婚去就别跟我点一样的，他敢冒充盛世千金也行。我看你敢叫我盛世。先生，请问你要点些什么？我我我我我也要一份跟他一样的。你们呢？我我我们也要跟他一样的，都记下来吧，请各位稍等。哎，对了，等一下，等一下，美女，你们店里的老板盛少董的妹妹，盛世集团的千金，今天在我这里，你们可以表示表示。是女人又想干什么？好的，我去和上面请示一下，请各位稍等。盛安然，你可真是想把我们梦里的羊毛薅到秃呀！借着他的光进入这家酒店不是？怎么还想享受特权福利啊？钟子墨，你娶了这样的女人，可真是倒了八辈子血霉。我娶谁，跟你有关系吗？别不知好歹。是，像我这种没什么见识，就爱到处啊蹭蹭别人的福利。
怎么？马健，李娘，你们不愿意蹭盛世集团切进的光，也不愿意蹭他的福利。我们才没有呢，我们就只是为了同学情谊，才没有你说的那些。盛安然，你别把所有人都想的跟你一样不知廉耻的穷酸货。这可是你说的。各位，我们老板听说自己的妹妹在这里和同学聚会，特意让我送一些礼物过来助兴。这是一瓶价值三千万的限量百香槟。送给你们，这么小小的一瓶就要三千万！哎，梦云，你哥哥出手可真阔气。我哥向来出手都是这么大方的。不好意思啊，既然你们都是奔着同学请来的，看不上这个小东西。那么像我这种爱薅羊毛、爱贪小便宜的人，就把这瓶酒拿走了。这是梦雨哥哥送的东西，你凭什么拿走啊？不是你说的吗？你不在意这点东西啊？像我这种不知廉耻的人，跟你可不一样。怎么，难道你见了昂贵的东西就算低底线，变得和我一样不知廉耻了呀？你就算这瓶酒不给我们，也是人家梦雨哥哥的呀，你凭什么拿走呀？梦雨，你说你哥出手这么阔绰，随便把这种酒送人，想必你在家天天都能喝到这种酒。你说这么普通的酒，你都不愿意送给同学？这盛世集团的薪资也太小气了！你敢说我小气？该死的盛安然居然把我逼到这种地步，现在我不送，反倒就真显得我小心眼了。可惜这么贵的酒，便宜这个贱。算了，不就是一瓶三千万的酒吗？那你就拿走吧。三千万算什么？五千万的酒，我们家都有一壁橱呢。啊！像你这种土包子，没喝过，那就拿回去尝尝吧。那我就谢谢这盛世集团的千金了。我们老板说了一会儿，等他忙完了，就会过来看自己的妹妹，请各位稍等。什么？盛世集团的邵总竟然要来，那我岂不是要见到名流了？嗯、呃，那个，我我我我一会儿还有事儿，我我先去一趟洗手间。哎，你这重要人物不在，这盛世集团的邵总过来，我们怎么面对？你就等一等。是啊，梦雨，等一会儿你哥哥来了吗？林哥，我妹妹。梦雨，你哥哥来了，你怎么必须招待招待？哥你好，我是你妹妹同学，初次见面，请多多指教。这样啊，那我那个妹妹在哪里？哎，梦雨，叫你呢，你哥叫你。那个，邓邓少董，我先走了，你们吃好不好？我知道了，行吧。梦雨，你哥可真帅，简直就是年轻有为又多金，真是白马王子呢。那是当然，我们家梦雨和盛少董都是书香门第大户人家的后代，可不是某些只会发传单的土包子而已。反会。小梦雨，你为什么叫盛总叫盛少啊？不是叫哥哥吗？怎么感觉你和盛总这关系不太亲近？那是因为我哥不让我在外面叫他哥，只能叫他盛少董。我们俩只有在家的时候才会互动一点。难不成你对我哥有什么想法？你想攀上我们家呀？你是啊，刚才盛少董进来的时候，梦雨都没说什么，反倒是你，先热情的叫起哥来，不知道的还以为是你哥呢。钟子墨，你可要小心了。你小心，你老婆不知道什么时候就给你戴了一顶绿帽子。你们不要再说了，安然不是那样的人。那可说不准，毕竟吃人之面不吃心嘛。不管怎么说呢，我们盛世集团的大门也不会让这种随随便便水性杨花的贱女人进的。你一个女人怎么思想这么肮脏，这么爱造黄谣吗？你不知道给一个女孩子造黄谣对她的伤害有多大吗？真是心脏看什么都脏！你说这话什么意思啊？你敢说你跟我哥之间是清清白白的吗？刚刚我哥进来的时候，我还没叫呢，你倒是先叫上了呀！你为什么不叫？你自己心里不清楚吗？需不需要我把盛总再叫回来当面问问？你好了好了，不要吵！今天同学聚会，大家都聊聊开心的事儿。马倩，你现在在干什么呢？我呀，我现在在一家互联网大企业当高管。虽然说比不上我们梦雨那么大大会，但是呀，年薪百万，买个车啊，买个房子还是买得起的。那也挺好的呀。安然，你呢？你打算干什么？不会做一辈子的事。他这种想要什么没什么的人。
哪家公司愿意要他呀？就只能是发个传单了。安然没有一直发传单，他只是凑巧那天去那帮锻炼锻炼。等以后啊，他会去我的公司做。可拉倒吧，我看你那小破作坊也快倒闭了呢。我劝你们呀，还是少请点。别到时候给别人发不上工资，再被别人告的，那可就不好了。邵安然，你看今天在座的各位都是非富即贵的，特别是我们家梦梦，家里的产业遍布全世界。如果你需要的话，我们到时也可以帮你安排一个工作。严凡辉，算了吧，毕竟我们家的公司呢，也不是随随便便来个人就能进去的。这学历跟能力啊，任意人都不能使。安然。当时高考毕业之后，你考上哪所大学了呀？怎么没在喜报上看见你的名字？你该不会是没考上吧？安然学习成绩那么好，怎么可能会考上？那你倒是说说考上哪儿了呀？呃，不过大家都有同学啊，如果真考个二本三本的也没关系，我们也不会把你撵出去的。我可没上三本，那这么说就是考了个专科呀，真给咱母校丢人呢。当时学校只有一个人考上去。那就是你考上清华，快行了吧？吹牛也得打个草稿吧？你考上清华，学校怎么可能不给你宣传呢？安然说的是真的，学校之所以没有宣传，是因为他的专业特殊签了保密协议。你们两个还真是一家子，何其毁人见人知！真当我们是傻子呢？哎，我怎么会有你们这样虚荣的同学？真是晦气！今天还真是巧了。毕业证啊，我就带在手上。你们要是不相信的话，仔细看看吧。这可真的是清华大学的录取预售。安然，你可真厉害啊！厉害什么呀？再厉害也不过就是个只会读书的书呆子。现在不照样在大街上发传单的？就是，大学考的再好有什么用？现在不照样混的不如人吗？不过，冲着学生毕业证。我们倒是可以给你安排一份工作，不过呀，你得靠着靠我们。这样吧，你过来给我们梦雨吧，跪下来捏捏脚，我们呢就给你安排一份工作。凡辉，你不要太过分了。哎，你看你这人，急什么呀？不会连这点玩笑都开不起吧？开个玩笑而已啦。呃，不过呀，如果你们两个以后真的要是困难，顺到大街上了，千万别来找。放心，如果真的有那一天，也不会麻烦。钟子墨，你凶什么？还真把自己当大老板了？别以为我没看见你来的时候开的什么车，你那车呀，我几年前都淘汰了，还想在我面前装大款？你当自己什么东西？我们开什么车关你屁事？我就是看着觉得犯恶心。你，老婆，都是老同学，还是不要浪费时间。说到车呀、啊，我最近呢也买了辆车。梦雨，你你什么时候买的新车？你怎么不告诉我呀？这买车不是很稀松平常的事情吗？没什么好说的。这车钥匙一看就是淘宝上，十块钱买三个假钥匙，花十块钱肯定是稀松平常的事。楼下停了一辆豪车，梦雨，那是不是你的车呀、啊？什么？哇！豪车就是豪车呀，这也太好看了吧！我这只是淘宝上买的假钥匙啊，那辆车到底是谁的？一会儿露馅就不好了。亲爱的，这是我最喜欢的车，你是买了送给我的吗？都到这个份上了，说不是也不合适。哎，算了算了，反正樊辉是个富二代，大不了从他那弄点钱，真给他买一个就好了。是啊，亲爱的，我看你一直喜欢那个车，所以就买来送给你了。哎。你家不是也挺有钱的吗？你怎么一直没买啊？绝对不能让他知道我家里已经破产的事儿。只要拴住他这个盛世千金，家里的产业早晚能。啊，那个亲爱的，我是想攒攒钱给你买一十年项链。真的呀？<笑>你们可真是激动于你们当部队啊！人家送礼物都是送鲜花跟巧克力，你们倒好，直接送钻石跟豪车。哎，这真是有钱人的快乐吗？梦雨，你送给樊辉的车怎么被开走了呀？这真的被开走了？这是怎么回事啊？哎，亲爱的，钥匙不是在你这儿吗？怎么被人开走了？是啊，这
，要不赶紧追上去？哦，哎呀，今天是跟人家约的保养的时间，所以我就让管家把车提前开走了，忘了告诉你的，别担心。原来是这样。梦云，家还有管家呢。对啊，家里太大，没个管家怎么行啊？行了，咱们回去吧。太有钱了，真能追。哎，子墨。要我说，我还得好好谢谢你。要不是你把盛安然追走了，让他不再纠缠我，我也不会这么幸运，能跟梦雨在一起。方辉，当初到底是谁追的谁，大家都记得呢。你，啊，那个以前的事儿咱们就不提了。现在我有梦雨这么好的女朋友，肯定是事事顺心。哎，对了，子墨，呃，你们两个人在一起这么长时间，盛安然都送过你。安然心思最强。他每次送的礼物啊，都别出心裁。那最贵的是什么？我们送礼物之间最讲究的就是情谊，从来不看婚戒。可别说这么好听了，我看他就是穷，就是没钱，他也买不起这么昂贵的礼物。说什么鬼话，还情谊重？不是周子墨呀，呃，你怎么娶了一个这么没用的女人，连个相安的礼物都拿不出手？你这个男人也太失败。大会。谁说我没有给子墨买好礼物呀？刚好我给子墨买了套房。哎呀，不就是一老破小嘛，有什么好显摆的？买到哪儿了？天悦人家。这里面可都是别墅啊！你怎么可能买别墅啊？你没告诉我，你给他买了一个别墅的房子？对啊，我就是买一套别墅，怎么了？就你靠你发传单赚的那点钱，还想买个别墅？你别丢人了！你不嫌尴尬，我们都替你尴尬。是。你也不看看是哪儿你就吹，那可是天悦人家呀，随便一套别墅就上亿。我们家梦雨啊，上周正好从那里买套别墅，可是花了三亿。陈梦雨也买了套别墅。是啊，我们家梦雨也买了，而且是实打实的买的，不像你只会吹牛。你要是能买得起这里的房子的话，我把这桌子给你吃。你，安、啊、然。你不用为了我去骚扰他。我说的是真的，梦雨，你不如带我们去看看你那个豪宅，都还没去过豪宅。那套房子是上个月我干销售的时候卖给顾客的，那个人竟然说过会会晚一点入住，那最近肯定就不会回来。行吧，带他们过去看看也好。好呀，欢迎欢迎。看了吗？这才是有钱人，不像某些人只会打肿脸充胖子。哎，沙然。那刚好，我们去天悦人家的时候，顺便把你买的那套房子也看看呗。怎么样？你敢不敢带我们去、啊？有什么不敢的？去就去。安、啊、然、啊啊。哎呀，没事，刚好顺带带你去看看，给你买新礼物。啊，那就说好了，安、啊、然、啊，到时候我们看看梦雨的房子，去你家，你别到时候说找不着家了。当然不会了。行，服务员结账。呃，我们这桌一共是六个人，那就……哎，梦雨，今天是在你自己的地盘上，总不至于要跟我们 A 吧？怎么可能？这顿饭我请的。哇，这千金小姐果然还是阔气啊！请问您是现金还是刷卡？刷卡。交易失败。不好意思，小姐。这张余额不足，怎么可能？不好意思，确实余额不足。刷这张，交易失败。这张卡也余额不足，怎么可能呢？我这张卡里面可是有很多钱的。你你这顿饭到底多少钱？一共一百七十五万，打完折是一百七十万。一百七十万，就这么点破碎，你要我一百七十万？我们店里的食材特殊，还望你谅解。陈梦雨，你不会连你自己哥哥家店里的菜价是多少都不知道？我哥的店又不归我管，我怎么可能知道是菜多少钱？哦，也对。那不过你亲哥怎么还找你要钱呀、啊？你梦雨，不然跟你哥说一声，这顿饭先赊着，不然让他家堵在这儿多难看呀。呃，这样啊，我呢是你老板的妹妹，这顿饭就先寄到我账上吧，我过两天就会来付。不好意思，小姐，我们店里没有这样的先例，况且我也不能确定您的身份。你什么意思啊？你觉得我不是真的千金小姐不好意思，小姐，请您谅解，我真的没有办法确认您的身份。是呀、啊，你自己什么身份，你自己心里够清楚。梦雨，赶紧想想办法呀！这大家堵在这里多难看呀！小姐，请问你到底怎么支付？我、哦、刷我的吧。哎
安然，你干什么呀？这可是一百七十万呀！是啊，盛安然，我们家孟宇都没有这么多钱。你在这儿打肿脸充胖子，谁信呢、啊？我可没装大方，是不是？刷手，交易成功。不管你我老，欢迎下次光临。怎么回事呀？盛安然真有这么多钱？他出生的命运还阔绰呀！盛安然，一个臭打工的，你哪来这么多钱？管我哪来这么多钱，肯定是来路轻快。还有。是你自己说要请大家吃饭，你没钱的话，我来出来帮你解决，你这还质问我？我是怀疑你的钱来路不正，端了我们这顿饭。哦，既然是这样，那你就拿你来路正的钱解决我们。是,是安然。梦雨，他有钱就让他先付吧，咱们带大家要去看别墅才是正事。安然，你怎么会有这么多钱？还有那个别墅到底是怎么回事？子墨，你不要这么严肃，我这钱肯定是通过正规途径获得的。我前段时间不是一直在买彩票吗？结果真的中大奖了，所以我买一套房子就当是送你的礼物啦。彩票？真的？当然。那你也不能大手大脚，这毕竟一百七十万呢，你怎么随便就能出来？没事儿，花的越多赚的越多。一百七十八万算什么？以前哥哥随手甩的礼物就是几千万。嗯。梦雨，你家这么豪华吗？这不是我家，就是我其中一套房子而已。梦雨是首富的女儿，首富的房子肯定比这还要好千万倍。这还不好，这都已经这么豪华了。五度，人才富，幺零零五，是不是这管家公？哎，石安然，你买的房子不是也在这个小区吗？也像这个这么大吗？哎，梦雨，这个房子是你。你什么意思啊？这不是我的，还能是你的呀、啊？这个房子还就是我，是我前两天在中介那买的。真是笑死我！我说你怎么敢跟着过来？原来早就想好下策了。你敢说这房子是你的？你怎么不说啊？整个小区都是你的呢？盛安然，你真不要脸！这明明是人家梦雨的房子，你凭什么说是你的？到底怎么回事？这房子真是我的，是这，是我好朋友。肯定没错。行，尚然，你要是觉得这房子是你的呢，那你现在就去把门打开，看看你能不能进。去就去。验证失败，请重试。尚<笑>然，你不是说这房子是你的吗？怎么验证失败了呀？这房子是我前两天买的，当然没有时间录制。<笑>你听听，你听听，你自己不觉得这话说起来很可笑吗？你够了，能不能不要再丢人了？子墨，这房子真是我的，我还叫保洁来打扫了。这保洁能不能证明？保洁，这家的主人确实让我叫保洁来着，可那人明明是男的呀，怎么可能会是盛安然？还保洁？我看保洁不在，你是不是要做保安呀？盛安然，骗别人可以，可别骗了自己。真没想到，我的同学怎么会这么虚荣？没办法，这人的素质呀，就是参差不齐，不如咱们别想。就跟着梦雨，咱们进去看看，有没有某人所说的保洁吧。你验证成功，请开门。看见了吧，盛安然，我早就录了指纹了，所以呢，我才是这房子的主人。怎么会这样？主管家做事向来缜密，这种低级错误他不可能犯呀、啊。梦雨，咱们跟这种脸皮厚的人没必要计较。他不是说保证在里面吗？咱们去看看。怎么真的有保洁啊？爸爸，我就说我有保洁的。阿姨，是谁叫你来这儿保洁的呀？是陈小姐你呀、啊，你忘了吗？行，阿姨你去那边扫扫吧。还好是我给这家客户雇的保洁，所以他只以为我是这家主。张安然，你这次还有什么好说的？他还有什么好说的呀？丢人能丢到这个份上也是没什么。哎，钟子墨，我说我真是可怜你，虽然你没有像我这样一表人才。但你毕竟也是个人，娶了个这样的老婆，真是让人笑掉大牙呀！班会，你说话给我注意言辞。安然不是这样的，他怎么不是这样的人？明明是梦雨的房子，非要说是自己的，还被人揭发了。我要是他呀，我就找个地缝钻进去，还赖在这里不走，真是丢人现眼。毕竟穷了二十多年了，好不容易建一次豪宅，肯定不想走。大家就别管他了，咱们随便看看。对，大家随便坐吧。
，这不是乌兰乌夫很有名的画吗？墨雨，你们是不是都喜欢收藏这类艺术品啊？呃，是是啊，像我们这种人家呢，就比较喜欢收藏这种艺术品的。这幅画叫什么名字？我好像给忘了。啊？这一画又不是我买的，我怎么知道它叫什么？某些土包子，估计这辈子都没见过这种艺术。梦雨，快给他们解释解释，让他们开开。这梦雨，这房子既然是你的，那画应该也是你买的吧？你现在这么喜欢这个画家，你给大家讲一下，你不会连名字都不知道？我怎么可能不知道？这幅画叫叫向日葵，是不是莫奈最有名的作品？看了吗？连莫奈最有名的代表作之一都被我们。梦云买回来了，笑什么？我呀，笑你文盲，笑你愚蠢，还笑你啊没有见过世故。说什么？向日葵是梵高的作品，中上这幅呀是莫奈的甘草堆，它是莫奈艺术语言成熟的标志。更重要的是啊，它是印象派的代表作之一。我就说它不像向日葵，原来真的不像。哎呀，你可真厉害，连这都知道。陈梦雨，像我这种全方位都知道的事儿，你不亲近大小姐还不知道吗？难道这个画不是你们？我怎么可能不知道？是家里的画太多了，我我我记混了。居然还有那么多名画，也太有钱了吧！梦雨，你家都还有什么画呀、啊？还有，还有，屏风后边挂着一幅《雷尼尔戴珍珠耳环的少女》。那边呢挂着一幅爱德华的呐，楼上主卧呢还挂着一幅瓷牌诗的《山水十二条》，剩下的也都没什么。原来是真的，安然，你怎么知道这个房子里有什么？子墨喜欢，我呢是按照子墨喜欢。盛安然，你别在这信口雌黄，你不会又想说、啊、这房子是你的吧？盛安然。你不是最爱当时打工了吗？你肯定是在拍卖行当过服务员吧？要不然怎么会对我们这种不为人家买了什么东西的老奴之长啊？盛安然，你还真是好心机呀、啊！原来是在拍卖会当过服务员呀、啊，那也没什么好能力。我看你呀、啊，就是借着梦雨这种豪门大佬的光，才有心接触到这些。哎，你们怎么？没错，没什么的。像他们这种人呀，清早开始摸排。我看你说的是你自己吧？八二年的拉菲，梦雨，你们家怎么有这么贵的酒啊？是啊，呃，也不算很贵。哎，梦雨，我看今天大家兴致都挺高的，不然咱们也开一瓶助助兴吧。啊，梦雨，你真的会用这么贵的酒招待我们吗？肯定的，这不小事吗？这点钱对于梦雨压根不算什么，我去开一瓶。哎，等等，怎么？呃，陈梦雨，你该不会是什么毒吧？你说什么？你以为我们梦雨也像你一样是个穷酸货，这么小气吗？是吗？梦雨，这一瓶酒就要好几十万呢。你要真这么大度，那我就开了。沈安然，你是个贱人，居然次次把我逼到这样的境地，我一定要好好教训你。开呗，反正我们有的是钱。好。大家快来尝尝，这个酒啊，可是梦雨花了好几十万请大家的，我不要浪费哦。梦雨，你的酒。嗯，哎，我忘了，你家这么有钱，肯定天天喝，这酒你都喝腻了吧？那我就不给你了。你，哥，你开玩笑的，给你。啊啊啊！小安然，你故意的吧？干什么？竟然有女说话！怎么这这这这还不听我这里？盛安然，你是个贱人，竟然再给你点颜色瞧瞧！你居然敢打我！我打你！在我的地盘上撒泼打滚也算，居然敢打我的老公！今天我就让你们看看这栋别墅到底谁是主人！喂，售楼处主管吗？我是五栋住户，现在立刻马上给我滚！盛安然怎么会有主管的电话？难道这房子真是他的？盛安然，我看在这么多年同学的份上，我没把你赶走，你现在在这给我蹬鼻子上脸是吧？他想赶我走，在我的地盘上对我大呼小叫，还在这做梦不是？好，我今天就给你点颜色看看，让你知道这是谁的地盘。你还想干什么？周子墨，你他妈还敢拦我？啊、你怎么没事
不用跟他们纠缠，等一会儿生龙兔的主管一切就知晓。白辉啊，不要跟这种土包子一般见识了。走吧，咱们出去消消气。不行，这生完人都吹不到咱们头上来。他不是说要等主管吗？好，我陪你等。咱们看看到最后是谁丢人。白辉，不好啊！我是售楼部的主管，是谁找我呀？唐梦影，你怎么在这儿？你不去陪客人在这儿干什么呢？来来来，你干什么？干什么？干什么？干什么？唐梦影。我没记错的话，现在是上班时间啊！你上班时间不去推销房子，在人家这住户里的房子干什么啊？主管，我我我我给你一万块钱，你帮个忙啊！盛安人，盛楼主管已经来了，我看你还怎么着？像你这种死不要脸的女人，就应该穷一辈子。发回，你嘴巴给我放干净点。老公，没事，一会儿啊，等主管来了，把事情说清楚，就知道谁在想。你就是售楼主管是吧？你给我说清楚，这栋别墅到底是谁的？这房子当然是唐梦雨买的。你说什么？我说啊，这房子是程梦雨小姐。程梦雨小姐在我这里买的房子，也是在我这里付的款。这别墅怎么就成你的了？盛安然，这次你还有什么好处？那可真够丢人！盛安然，我看你还是赶紧滚吧，跟你待在同一个空间，你觉得我恶心？你们简直欺人太甚！安然，咱们不跟他一般见识，我们走。等一下，你还想干什么？干什么？你们在我女朋友的房子里大闹一通不说，打了我女朋友的酒，还敢打我女朋友的脸，你觉得这样我能走得了？你想怎么样？这安然，我们家的地板可是很贵的，你刚刚把酒洒在我们家的地板上，现在就给我一滴一滴的擦干净。擦干净？那也太便宜他了吧？不如让他舔干净。对。不仅要舔干净，还要给我跪着舔干净。我要让你知道，这就是得罪我樊辉的下场。而且你太过分了，竟然敢这么欺负安然！我我你你什么你啊？我现在明白了，看样你跟盛安然这两个废物还真是般配。主管大，现在是立刻，马上，赶紧给我滚！盛安然，你还真是不见黄河不死心，到现在了还想着叫人。我告诉你。你今天找谁都没用，不把地板给我舔干净，你就别舔。对呀、啊，那你舔吧，舔吧，小安然。安然，你没事吧？你都在干什么？周先生，你怎么来了？你们在我买的房子里胡作非为，还不能来看一看？是我说，这真的是商人的房子？是，是我买的，是我买给商人小姐。啊？怎么变成商人的房子了？你刚才不是说是程梦雨在你手里买，是他付的钱吗？怎么变成盛安然的房子了？怎么会是程梦雨？你不是说他就是爱慕虚荣的乡巴佬吗？他怎么成房主人了？哦，周主管，你就是这么给别人说的？这房子是你卖给别人的？自然不是，这是他们理解错了。理解错？那你倒是说说看，这个房子到底是谁的？啊，房子您从我这里买，房子当然是您的。放屁！这个房子是盛安然小姐啊，对对对，是盛安然小姐。你们在胡说什么呢？信不信我？各位，你们看好了，这是这个房子的居住证，上面清清楚楚的写着，这个房子的主人是盛安然小姐。这套房子居然是盛安然的，那意思这里面的东西也都是他的啊？盛安然，没想到你居然这么有钱啊！是呀。你说你们在我的房子里胡闹，我该怎么处理你们呢？张小姐，私闯民宅依法可以追究刑事责任，我要不要报警报警？别别别，安然，我们都是同学，不要把事情放得那么绝。再说了，这件事情跟我们没有关系，都都是梦里房的。哎，你什么意思啊？现在知道甩锅给我们了，刚才那酒不是喝的挺美的吗？那也不是你的酒，那是人家安然的。你。张辉，你现在这么理直气壮，那我是不是可以一把抽掉你？梦雨，梦雨，你快说说话呀！这安然都骑到咱们头上来了。盛安然，今天算我倒霉，走错屋子了。但是啊，你别忘了，我可是盛世集团的千金，得罪了我，我看你以后怎么在江城混。什么？你是盛世集团的大小姐？倒霉走错了房子，郑梦雨，你到现在都死不悔改。不
不过看在我们两是同学的份上，我就不做的这么绝。你说的也对，这个地板确实强制公费。要不你拿你的衣服把它擦干净，我就让你走，可以吗？盛安然，你别欺人太甚了。我们梦雨可是盛世集团的千金小姐，你是哪根葱让她帮你擦地板？这就过分了，我还没让她跪下来舔呢。对了，再说了，又不是她一个人，不还有你？盛安然，你个贱人！小子，说话注意你的态度。路我都已经帮你们选好了，要么现在跪下来擦地，要么就等着登大了，你们再选吧。哎，反悔！陈梦雨，这下好了吧？滚吧！盛安然，你给我等着。那我们你先走了，下次再见。艾、哎、粉，这件事儿是我没有处理好，我叫了家教，一会儿过来帮你们总结。看什么呢？走吧。三十万人居然敢这么对我，我一定要让他付出代价。瞧他那副狗仗人势的样子，不知道上了多少男人的床才弄了这套别墅。等有机会，我一定把他的那张逼脸撕了。梦雨。这不是你的房子吗？怎么变成盛安然的了？是啊，梦雨，这到底是怎么回事？还是你压根就没买房？怎么可能？我真的在这个小区买了房子的，也不知道那个售楼主管怎么搞的，把我带错地方了。哦，原来是这样。当然是真的了，我可是盛世的千金，我怎么会骗你呢？啊，对，原来是这样。终于，小姐姐，你对了，我，你快去逛一逛。这个呀，是我送给你礼物，风格和装饰啊，都是按照你心意选的。你看你喜不喜欢？妈，我不该在小区，对不起。没事儿，要是你突然跟我说给我送辆兰博基尼，我也不信。哎呀，只不过本来是想给你惊喜的。老婆，我从来不在意这些，不管礼物贵不贵，房子大不大。重要的是在我身边就好。该死的盛安然，都是你害得我丢了手楼处的工作，都是你害得我要来这儿洗车。贱人，我迟早要被毙下去！贱人，贱人，贱人！陈梦雨，我我我在这好好工作，你在瞎逼叨什么呢你？啊！里面那个豪车是咱们大客户的，你一会给我仔仔细细、认认真真给我洗干净。然后放到豪车保养师给我保养一遍，要是出了半点差错，我扒了你的皮！我跟你，愣着干什么呀？还不敢回藏？大、嗯、家知道了。嗯。天天找这道数。哇，这么好的车啊！我去，这车型也太好了。这得花多少钱啊？哎呀，这车要是我的就好了。上次的事情之后，樊辉好像一直对我挺怀疑的。那帮老同学，你们虚荣现在也不拍我的马屁。不行，这万一暴露了。么喂，哦，樊飞吗？哎，你你先别挂，那个我们买了辆车。啊、哦，对对对，你呢？到时候啊，就叫咱们那帮老同学都来看看哈。哦，对对，一定要叫上盛安然跟甄子墨啊。啊，盛安然，处处压我一头，这次看你拿什么跟我。喂，樊辉。知道了。怎么了？是樊辉，他说程梦雨又买了辆新车，要是咱们非得去看一下。知道了，明白他买了辆车，不知道的还有他买了个景点呢。上次参观别墅没参观明白，这次还有参观车。所以我不想去啊！过去了以后，他们肯定又是显摆再显摆，有点钱不知道自己姓什么。不。
我还偏要去。我倒是要看看他这个盛世集团的现金买的是什么车。好吧。哇、嗯，这么亮的车啊！这辆车世界上只有三辆吧？这得不少钱吧？也不贵，也就一千来万吧。一千来万，这还不贵啊？这算什么？我们梦雨可是盛世的豪门千金小姐，这种车啊，不可去。哟。这都什么年代了，怎么还有人开这种车呀？哎，那个尚安然，你不是很有钱吗？别墅都买了，怎么没想着可以出什么花鸟车？钱花完了，没钱花去。我就知道，尚安然，像你们这种暴发户呀，就只能得意一时，过不了多久就被打回洛杉矶的原形了。来来来，看看我们盛世豪门千金小姐的车，估计这辈子都没见。嗯，挺不错的，周总吗？你什么态度呀？什么叫不错？懂不懂欣赏？不好意思啊，我对豪车不感兴趣。啊，对了，我记得程梦雨给你买了辆宾利，怎么没见你开、啊？嗯，是啊，梦雨，自从那次之后，我就没再见过那辆车了。你不是说送给我了吗？你倒是也给我开一下，我好给你这辆车匹配一下。哎呀，那辆车他送去保养了嘛？哎呀，你们也知道，这好车呢，就是得要经常保养保养的。放心，等保养回来了，我肯定让你开啊。这是宝贝，宝贝你真好。这二零三七，我去，这不是我的车吧？这管家拿我车去保养，这坐到别人手上来了。这个陈梦也真是，每次装大牌都薅我的羊毛，就不能换个人薅。哎，张安然，你踩开嘀咕什么呢？没见过这么好的车啊！不想。陈梦雨，这车你是在哪买？从哪买的？关你屁事！说了你，想罢了。知道什么叫豪车店吗？就是，说了你也不懂。别以为自己突然中了个彩票，买别墅，就能跟我们相提并论，别排人坐。我们家梦雨可是盛世的豪门千金小姐。他的起点就是人生中途。呃，这种豪车呀，我梦里从小就有，不像某些人这么大把年纪了还开这种货车，真不像富人啊。货车自，货车也是我们自己赚钱。倒是陈梦雨，这车是你的，别又像上次在别墅里边邪摆了半天被人赶了出去。你，我再说一遍，那个别墅本来就是我的。只不过上次那个管家把我带错屋子了，才让你显摆了一次。怎么，你难道又想说这辆车也是你的呀？这车还真是……哎呀，梦雨，你可不要跟这种穷人计较。像他这样的人穷惯了，估计这辈子都没见过这种豪车，难免心生妒忌，以己负人。像你这样的千金，当然不能理解这样的穷人了。以己度人，你说的是你自己吧？你。哟，这不是保养卡吗？陈梦雨，你的车怎么在保养期间就开了出来？我我的车，我想什么时候开就什么时候开，管得着吗你？哎呀，兰桂，这陈梦雨不行呀，没把你放心上。你看他的车在保养期间就可以随便开出来，你的车只能保养不能开，这怎么还区别对待呀、啊？是啊，梦雨。你不是说这豪车保养期间不能开出来吗？呃，对呀、啊，这辆车也是要送去保养的，只不过今天顺路嘛，就让你们都看到了。哦，原来是这样啊！豪车保养店，那里面应该有很多豪车吧？梦雨，我还没去过呢，你可以带我去去呗。哎呀，这这不好吧？一个保养店有什么好看的呀？这不是以前没看过吗？想去体验体验有钱人的生活。就是，梦雨，带大家去看看吧。算了吧，一个保养店没什么好看。对呀、啊，不就一个保养店吗？怎么不能去看？你该不会是怕去露馅吧？我我我露什么馅啊？去就去呗，正好也让你这种土包子开开眼。哦，对了，呃，盛安人，一会儿咱们去豪车保养店呢。
你就别开你那辆小货车了，呃，别太丢人。那怎么办呀？这一辆车也坐不下这么多人。怎么？你们还想坐我们的车呀？别排日做梦了。你们这穷酸气也沾上我们的豪车，那怎么办？那我们怎么过去啊？当然是泡两条腿走过去。<笑>哎，盛安然，你当时发传单的时候不也是靠两条腿走的吗？啊，这样，一会儿我们开车在前面走，你们呢就在后面追，能让你们跟在我们的豪车后面跑呀，也算是给你们面子。阿、啊、贵，你欺人太甚，这就欺人太甚了。像你们这种穷人。不被欺负的日子还多着呢。放回。没事儿，就让他去嘛。我看到时候去了保养店，他还自费。有人吗？有人吗？这豪车保养店怎么连个保安都没有？梦雨，给他们经理打电话，让他滚出来接咱们。那个，这这不太好吧？这这这多麻烦人家呀！这算怎么回事？也不能让大家在这干等着吧？这来一趟连门都进不去。梦雨，那你平时来这儿都是怎么进去的呀？我我以前，我以前当然是直接走进去了。那个以前都是有专人接送我的，就是不知道他们今天是怎么搞的。这么厉害呀！那梦雨小姐今天怎么不叫专人来接送？关你屁事啊，盛安然！怎么哪儿都有你啊？你还别说，刚刚像狗一样追了我们一路追过来，现在还有心情管别人的闲事儿啊？看来你以前体力活干不少啊！我是大小姐，你先别准备矛盾，大家都准备呢。这不过是是大小姐来一趟，我们都进去吗？你，梦雨，别废话。呃，他们经理电话多少？你善良不跟他们计较，我教你教你们。哎，等等，怎么了？那不能让大家在这等着呀，这算怎么回事？还根本不跟你。盛安然，你放什么狗屁？陈梦雨，进这种豪车的保养店去做服务，都是需要出的卡才行。不、嗯、对，不知道。身份卡？我好像听人说过。豪门中人都人手一张身份卡，凭那张身份卡才可以随时出入各种地方。梦雨，身份卡呢？拿出来呀、啊！啊，哎呀，你你看我这记性，我早上出门太急，我我落家了。落家里了？你这么重要的东西怎么能落家里呢？这这不让大家看笑？用这个刷吗？安然，这是盛安然，能不能别在这装大牌？你不会想说这张就是你的身份卡？什么穷酸样都没有身份卡。这要是你的身份卡，我现在就把这扇大门给吹了。真是身份卡呀！确实，身份卡，谁要知道的？如果你真的想吹大门的话，现在我也不来。阿然。怎么可能？盛安然怎么可能会有身份卡？班辉，明天要出门吗？是吗？我不拦着。你，安然，你到底是什么人？你怎么连身份卡都有啊？这什么情况？也没什么，就是上次中彩票前撤了一点，我就办了张身份卡呗。这一个身份卡可是要上亿啊，安然。你中的这个彩票可真大呀！那又怎么样？中了再大的彩票，也不过是一个土包子暴发户而已。办了身份卡又怎么样？就你们那个破车，进去能保养什么呀？陪自行车上链条啊？<笑>你管我进去保养什么？能进去不就得了？我是凡辉少爷，梦雨小姐，你们要不要借我这个群三货的包进去瞧一瞧？嗯嗯哎，你这小人得志的样子，谁愿意跟你进去啊？莫莫雨，你要实在不想进去的话，你就让你家管家给你把身份卡送完，你再进去吧。我还从来没进过什么地方呢。那我就自个儿去了。莫雨、啊，那我也进不去。哎，不，不是你们。求求求求他们那副没见过世面的样子。
。梦雨，我只跟着你，你只管叫管家过来就行了，我陪你等着。啊？梦雨，我一直在你下面。樊辉这个蠢货，老娘早晚有一天要把你甩了。我我我我我觉得还是不麻烦了吧？那怎么能行呢？咱们现在要是进去，岂不是让盛安然笑掉大牙了？你就把管家叫过来就得了。你一个大小姐，还指使不动一个管家吗？哦，好，王辉啊，我突然间想起来，我管家今天陪着我爸去看新的楼盘了，所以我们家现在没人，却没办法给我送新楼呀。王辉，嗯、呃，怎么了？哦，没事呃，那既然这样，咱们就跟着他们一起进去，能让他们服务一次咱俩，也算是他们的荣幸。那是，哎，可算是把这个蠢货糊弄住了。这里也太豪华了吧！我这辈子啊，估计是不忙啊，把车开进来了。你们两个怎么来了？陈梦雨，你的管家这么快就把你的身份卡给撕了？我们两个都跟你进来，是给你脸，你别给脸不要脸。法辉。到底是谁给脸不要脸？您好，各位贵宾，欢迎来到豪车保安馆，请问是哪位贵宾需要服务？是他。啊，小姐，请问您的车的型号是什么？车车的型号你自己不会去看啊？什么都问我要你干什么？那么，请问您需要保养什么项目？项目？陈梦雨，你平常来这里保养是保养什么项目？当当然是都来一遍了。小姐，整套项目下来的话，价格可能不菲。哎，你这什么意思？你是说我们家梦雨没钱给你付吗？呃，不是不是，呃，既然这样的话，小姐，那就请您先付一下保养款项吧，一共是一千两百万，您看是现金还是刷卡？一千两百万？你蒙谁呢？那台车也就几千万而已，你告诉我保养整个项目就要一千两百万，你信不信我投诉你啊？小姐，不好意思。我刚刚已经给您说过了，整套项目下来的话，价格是比较高的，所以您看价格要是不合适，就请您选择单项项目，您看如何？我我怎么会知道都有什么保养项目呀？陈梦雨，你想什么？大家都可等着呢。一千二百万对你来说应该不算什么吧？上次你哥还送我和子墨一瓶三千万的酒。哎，老婆。这你就不懂了，梦雨是梦雨，他哥是他哥，你忘了？上次咱们吃饭，他连一百七十万都借不起，还是你给他借的。嗯，梦梦雨，你没带身份卡就算了，你破连钱也没带吧？我，梦雨，快点付钱呢，大家都等着呢。算了，还是先借着吧，大不了回家以后把房子卖了，再去还贷款。知道了，知道了，催什么催？不就是一千两百万吗？给你，啊，请您稍等。花别人的钱保养自己的车，真爽呀！你怎么了？哦，没什么，只是想到了很开心的事。小姐，已经刷完了，余额还有两块四毛，欢迎下次光临。哎呀，显着你有嘴了是不是？赶紧滚啊！我的车出一点问题，我喂你十万，听见了吗？这个保养啊，肯定是。嘿，谁让他瞧不起人呢？打工的就不是人了。这盛世集团的大小姐，余额也有两块四的时候呀。你懂什么？我家里面这样的卡多的是，刷完了我们就不用了。哦，原来是这样啊。哎，你们几个土包子还不赶紧四处溜达溜达看一看？下次见到这么多豪车的时候，估计是下辈子了吧。子墨，我去打个电话。嗯，我等你回来。这个周管家怎么回事呀？让他把车送去保养，送到陈梦雨手上，现在还不接电话，看来得扣工资了。樊辉，你在这干什么？我倒想问你，好不容易来一趟，不去看看豪车，在这里鬼鬼祟祟做什么？谁鬼鬼祟祟？你有病吧？别拦着道，让我。干什么呀？这么长时间没见了，跟之前的你相比，少了点青涩，多了点命。我长什么样关你屁事！放开我
。哎，你说上学那会儿啊，我怎么追你都不同意，最后偏偏选了钟子墨那个呆头呆脑的家伙，我就不明白了，我到底哪点不如他？你哪点都不如他。以为自己有紧凑且了不起，谁能看得上你？绕来绕去，还是绕到钱上了。我知道最近钟子墨开了家小公司，你也就跟着得意起来了。可是我樊家之前也是开公司的呀，而且还是上市公司。我这样给你个机会，你把他甩了，跟我怎么样？跟你也不看自己几斤几两，跟子墨比起来。你屁都不送，盛安然，别以为你中了彩票，成了暴发户，就能把我踩在脚下了。你对我的侮辱，桩桩件件我可都记着呢。既然我这么长时间追你没追到的话，那我就毁了你了。你猜猜，钟子墨如果看见我跟你睡在一起，他还会不会要你？你敢？你看我敢不敢？放开我！子墨，救命！走、啊。哎，哎，不好！子墨，安然，你怎么了？怎么这么狼狈？发生什么事儿了？反魏，反魏他，怎么了这是？反魏，梦雨，盛安然他刚才勾引我。什么？刚才我一个人在楼梯间里，他看见就扑了过来，然后说什么不想跟钟子墨过穷日子了，非要跟我在一起。我，我拼死反抗。才没让他得手。反魏，你还要不要脸？盛安然，我看不要脸的人是你吧？干什么？钟子墨，你脑子是不是有问题啊？他盛安然都给你戴这么大一顶绿帽子，你还要当冤大头啊？不可能，我相信安然，这件事情一定有蹊跷。子墨，这事有什么蹊跷？我女朋友可是盛世集团的千金，身价上千亿呢。我放着好好的梦雨，我不管他，我要这个穷酸货吗？明明就是你对我出言不逊，对我动手动脚，现在反倒还倒打一耙。楼梯间肯定有监控，把监控调出来，事情不就清楚了吗？没错，我相信安然。我们现在就去调监控。虽然我不是身家上千亿的豪门贵族，但是我们平民老百姓也不可能就这样无缘无故的被人欺负。盛安然，你还真会钻空子呀！你是明知道这种豪车保养店的监控不会对外开放的话，故意这么说的吧？盛安然，既然你要看监控，那我也要看监控。我这辈子的名声还没被人这么诬陷过。哎，盛安然，你要还我清白。陈梦雨，你不是盛世集团的大小姐吗？一般像你们这种豪门都是有权限的。这样，你把保养员叫过来，把监控给我调出来。哎，梦雨你。我凭什么给你调监控呀？这事情已经明摆着了，就是你勾引我们家樊辉，你还有什么好说的？好，你不调，我调。你算个什么东西，也要调这儿的监控？你配吗你？你我配不配跟你没什么关系，你还是好好想想，给樊辉找个什么样的名士吧。保养员，小姐，请问需要什么服务？把楼梯间的监控给我调出来，小姐，实在不好意思，我们这儿的监控一般不对外开。盛安然，你也不看看你自己是个什么货色，还要跳这儿的监控？我现在给你个机会，跪下来给我道歉，我还能给你留条活路。我叫盛安然，这是我的身份证。我再给你说一遍，把监控调出来。对不起，小姐，刚刚是我冒昧，我这就去调。什么？盛安然居然有调取监控的特权？这回去，我们走。啊，别着急走了，监控还没有调完呢。这么着急走，谁去？对呀、啊，你不是说还要我跪下吗？走是。你，小姐，这是娘的监控。放。我跟你睡在一起，他还会不会要你？你敢？你看我敢不敢？放掉。什么？樊辉居然是这种人！哼、嗯，畜生，敢不敢打我？我不仅打你，我还要让你付出应有的代价。哎哎，梦雨，梦雨，你要救救我，梦雨！樊辉，我没想到你居然是这种人啊！啊，不是不是，梦雨，梦雨，你是人家的千金，你一定要救救我，梦雨。他帮不了你。梦雨，梦雨
。你一个洗车工，居然敢私自开走我们盛世集团大小姐的车，你还敢冒用她的身份？我们现在要抓你去警察局。什么？莫雨竟然不是盛世集团的亲戚，她是假的。阿菊，建宇，你竟然骗我！你不是也骗我了吗？你那会儿认识我的时候跟我说你是富二代，结果你家早就破产了，你怎么不说？建、哎、宇，把他们抓走！你，啊、放开我、哎！我错了，别、哎，我错了，你别。撒谎的人就应该付出代价。走吧，今天让你受惊了，我带你回家见爸妈。啊，那那我得好好准备准备。你就带你自己就行了。子墨，安然，哎，你怎么买这么多东西啊？也不怕累着自己？哎呀，这不是第一次见叔叔阿姨吗？我也不知道他们喜欢什么，所以就多买了点。哎，子墨，你说要是叔叔阿姨他们不喜欢我怎么办？哎呀，瞎想什么呢？你人这么好，他们肯定会喜欢的。走，爸妈，安然来了。叔叔，阿姨好，好什么好？都都几点了？你都迟到这么久了，还敢来我们家？你爸妈就是这么教你的吗？哎呀，妈，人家安然是去买礼物去了吗？啊，叔叔阿姨，初次见面也不知道你们喜欢什么，我就随意买些礼物。爸，您干什么呀？干什么？你没听他说吗？随随便便买几件礼物让我们效仿啊？把我们当什么？我们众家那也是名门大族。平日里收的礼物，哪个不是五千八千的？什么这些廉价礼物，更想进我们家的门？可是我买的那些何止五千八千啊，那可都是名牌奢侈品，随便一个都要十几万呢。爸，礼轻情意重啊，安然也好不容易来次咱家，赶紧让人家进去坐坐啊。进来吧。是安然，你跟子墨在一起好几年了。我们家子墨现在已经开公司当大老板了。你干什么工作？若是跟他们说我的工作就是继承千亿家产，会不会吓到他们？算了，还是低调点吧。我目前是在厂里工作。啊，厂里工作？我们家子墨现在可是大老板，凭你一个在厂里打工的，也想嫁给他？爸，您少说两句。打工的怎么了？您和我妈年轻的时候不是也是打工过来的？当然，那你爸你妈也打工吗？哦，我爸妈没有，他们在家里待着呢。什么？你爸你妈是无业游民？哼，不行，这门婚事我不同意。啊，您凭什么不同意啊？我，他爸他妈连工作都没有，你更别说退休金了。你要是去了他们家，还要养活他爸妈，还要养活他们一大家子，你这不是吃亏了吗？可我爸是首富啊，他是其实赚的太多，实在懒得忙了才不去公司上班。妈，夫妻本不就应该相互扶持吗？当年咱家不富裕的时候，不也是安然帮的咱们家吗？那能一样吗？你现在可是大老板了，跟以前不一样，你应该找一个能帮扶你事业的好媳妇儿，他算什么呢？还有什么资格进咱们家门？妈，阿姨，我算是听明白了，您的意思是说您儿子现在飞黄腾达了，我配不上。可是他的公司能开起来，我也帮了不少忙呀。妈，您这是干什么呀？干什么？我当然是要教训他。盛安然，你算什么东西？这里哪有你说话的份儿？像你这种没教养、没规矩的女人，你就没资格做我们家儿媳妇儿。妈，安然已经和我在一起这么多年了，我的事业还有我的生活都已经离不开他了，他凭什么不配嫁给我？我就要他！你个逆子
，叔叔阿姨，好久不见。哎呦，小王来了！来，快来，快坐我这儿。叔叔阿姨，这么久没见了，你们真是越来越年轻了。哎呦，还是小兰会说话、啊。是呀、啊。不像某些人就会惹我们生气。爸，今天是家宴。叫莫兰来干什么？你能带这个女人来，小兰凭什么就不能来呀、啊？再说了，你跟小兰从小青梅竹马一起长大，依我看呀，你们俩呀才是天生的一对儿。阿姨，我算是听明白了，你是压根都没有打算接受我，今天叫我来是想让我知难而退，和子墨分手是吧？你算什么东西，也配我们看上？怎么？啊，阿姨，你先别生气了。这个呀，是我托朋友从国外给您带的礼物。叔叔，这是您的。哎呦，你看，小兰，你能来，我们就已经很高兴了。是、啊，这还破费买礼物。<笑>哎呀，还是我们小兰呀，懂事乖巧。这到底是在盛世这种大公司上班呢，年入百万，不像有的穷酸货。这位就是子墨哥哥的女朋友吧？您在哪儿高就啊？没高就，在打工。你是在盛世集团工作？嗯。呃，要不要我托朋友也帮您介绍一份工作啊？谢谢，用不着。盛世就是我爸开的，在我家的地盘上还用给我找工作？晋升是干什么？那可是世界排名第一的大公司，他进去恐怕连保级都当不上。妈，你怎么说话呢？我怎么说话？你看看你是什么态度，子墨。自从你跟这个盛安然以后，你变得越来越没有礼貌。你就听妈一句劝吧，赶紧跟他分手。小兰才是你的良配。妈，我不会和安然分手的。我的心里只有安然，除了他，我谁都不要。木马，你跟我出来一趟。安然，说吧，给你多少钱才能离开我们家子墨？阿姨，你这什么意思呀？我和子墨这么多年情分，岂是钱能衡量的？再说了，子墨说了，下周爷爷寿宴他会带我去的，你又是何苦，非要拆散我们呀？就你，还想去寿宴？你也不看看自己是几斤几两什么东西？要我看呀，我们家子墨就是被你给拖累了。他要是能跟小兰在一起，恐怕呀，早都飞黄腾达了。连子墨爷爷收银的酒店，那可都是小兰给定的，那可是江城第一顶级大酒店。你呢？你能干什么？你恐怕连酒店都进不去吧？江城的酒店都是我爸给租的。别说订个包厢，包场的都是分分钟的事。阿姨，您就别为难他了，他哪能订得上这么好的酒店呀、啊？不像我，在盛世上班，哪跟人买的？阿姨，您这是什么意思？意思是爷爷的寿宴我都不能参加？对，你也不看看自己是什么东西，还想去寿宴？你识相点的话，赶紧从我家滚出去，别等子墨回来。大家都难看，阿姨，我算是明白了，你是不愿意接受我呀。那我也不告诉你，我是不会和子墨过，并且爷爷的寿宴我肯定会去，是以子墨妻子的身份去。你，你个小贱蹄子，你居然跟这么多人说话！阿姨，你先不要生气了。你听他说什么了吗？啊，他还想去子墨爷爷的寿宴。他算什么东西啊？那可是我们钟家大事儿，他凭什么去？好了，阿姨，您先不要生气了，你相信我，他一定不会进去的。爸，这寿宴马上就开始了，安然怎么还没来？子墨，别走啊，他是不会去。你又跟他说什么？当然是说他配不上你。我已经给他说了，让他别来今天的寿宴，所以你没必要的。不可能，他会来，我们说好的。子墨哥哥说好了也没用，我已经跟门口交代过了，是不会让他进来的。如果他不想自取其辱的话，子墨哥哥，你们进去吧。这安然
真的不来了。子墨，我来了。我不是你？怎么可能不是我？我明明已经交代过。哦，你你已经安排好了，让人不放我进来。但是可惜啊，他们一看我的衣服豪车，就觉得我有钱，就放我进来啦。他们怎么会放过一棵杨玄树呢？我就知道你会来的。你在等，我怎么不会来？你今天很漂亮，你这身行头是哪里？我住的彩票得的。好吧，那我们进去吧。走。好了，小兰，别生气。虽然盛安南不知道从哪租了辆豪车，又找了这么多人帮他出面，可是在我心里，我只认是我的儿媳妇。好了，别难过了，我们进去啊。爸，你怎么？安然是您的儿媳妇，今天又是爷爷的寿宴，那当然。我可没有这样的儿媳妇。三弟，大哥。你们一家就别往里进了，坐门口就行啊。子墨，哪有进寿宴不让人进门，只让人坐门口的？这也太看不起你了吧！这是我们家的规矩，只有最有出息的人才能坐到爷爷身边，剩下的就要由资产来安排顺序。就像我爸以前做生意老是失败，虽然我现在开了公司，但也是刚刚起步，自然就只能坐在门口了。原来是这样。还有脸说，要不是因为你娶了这个废物媳妇儿，什么忙都帮不上，只能让别人靠我们家笑话。你看看人家天路，因为攀上了蒋家的千金，现在都能坐上主桌了。爸，靠女人有意思吗？靠自己的能力去往前做做不好。你派徒爷，钟爷爷，好久不见啊！小兰姑娘，这次多亏了你，给爷爷订这么好的酒店。没事，爷爷。那爷爷。能不能看在我的面子上，让你不忘哥哥他们家也做个朋友呗？好，就听你的。子墨，都听见了吧？小兰都说话了，那就过来坐吧，坐主桌。子墨，你能攀上莫南，这辈子算是稳了呀！啊，那当然了，我们家小兰多有能耐呀、啊，连这家酒店都是小兰定的。妈，注意言辞。小兰不是我们家，我有老婆。啊！你是要气死我了？子墨结婚了啊？是这位吧？穿的倒是人模人样的，听说在厂里是个打工的。这样的人也可以进我们钟家啊？老三啊，你可真是要了个好儿子，放着珍珠不要，非要捡一块烂石头。我是烂石头，这家酒店都是我爸开的。小心我一个不开心就把你扔出去！大叔，我跟谁结婚好像跟您没什么关系。你，这是不是好歹？大哥，您别生气。子墨呢？他只是一时冲动。子墨，赶紧道歉。够了！儿孙自有儿孙福。你说你们这些做家长的，管那么多干嘛？秦凡，乌烟瘴气，会请会请啊！对对对，爸，您说的对。是你儿子呗，不懂事，报价吧。放手吧。一般给爷爷送礼物，分为送钱还有送物。送钱的就要先报价，谁送的钱多，谁就可以做主播。这是什么规矩？我们家今年报五万，左三桌。我们家生意好，今年报十万，左四桌。爷爷，我老婆他们公司今年生意特别好。我们出一百，<笑>你们一家啊，向来懂事，现在就娶了这么好的媳妇儿，不得了！你们家就做主桌。谢谢谢谢爷爷。老三啊，你们家今年出多少？如果没记错的话，你们家去年可是只出了一万，还在最后，今年也不会这样吧？啊！我替子墨哥哥出五十万。对对，我们家今年有小兰，我们自然是抱得起价。可是莫兰不是你们家的呀。是啊，妈，莫兰又不是我们家的，怎么能让人家出钱
子墨，现在别说话。子墨哥哥，我这么喜欢你，你要是同意和我在一起的话，这些钱你出的。对，子墨，你和我不愿意和你在一起，我已经结婚了。子墨，你怎么这么不懂事？你再这样的话，咱们家今年又要排最后了。看来子墨不愿意让我来保荐。老三，那你们家今年出多少？不会又拿出一万块出来糊弄是吧？爸，这你就搞错了吧？我的好弟弟今年开了公司，赚了钱，再怎么说也得出三万块吧？看看你不是你生的好儿子，你非要娶个穷酸货。这回好了，一点忙都帮不上，是多少人看咱们家笑话。今年我替子墨家出一个亿，盛安然。你胡说什么呢？我们家哪来的一个亿？要不要您说，我说了，替您家出一个亿。安然，没事。说八道什么呢？你就一个臭打工的，你哪来这么多钱？是啊，子墨，你这媳妇儿怎么回事？自己没本事就算了，怎么还学会吹牛说大话？爸，这样品德的媳妇，我们钟家可要不得呀。可不是嘛。才一个亿，你怕是这辈子连一个亿是六十都没有见过。你个小贱人，赶紧给我坐下！我就净给子墨丢人了。安然，坐下。我为什么要坐下？我说了，我出一个亿就一个亿。安然，你一个月的工资有三千块钱，一个亿，你怕是不吃不喝攒成一百年，都攒不过一个亿。再不要在这丢人！我要是，就找条地缝赶紧钻进去。你管我工资有多少？我能拿出一个亿就得。那你倒是拿呀，拿出来让我们看看呀。爷爷，这是一个亿，这是我对子墨对你的心意，请您下拿。来人，把 POS 机拿过来。哎、啊，这个好啊。没事，让他呀。盛安然，我现在可是要验他。你现在如果真的知道错，跪下来说声你错误。我就勉强原谅了，把卡还给你。但如果我真的验了卡，里面没有钱，可别怪我撕破脸皮了，我就要把你赶出去。我们钟家呀，不会让这种没皮没脸的女人留在这儿。他是随便演，但是如果证明这张卡没有问题，那你要向我道歉。好，你这种女人呀，真是不到黄河不死心。如果里面有一个人，我向你道歉；可如果没有，就给我滚出中国。此卡余额一亿元。一个亿？怎么可能有一个亿？你哪来那么多钱？我不是跟你说了吗？我中彩票得了一个亿啊！啊、哦，原来是这样，吓死了。天洛，怎么样？该给我道歉了吗？你算个什么东西？也配让我给你道歉？你也不看看你配不配呀、啊？可是刚刚明明说好的。谁他妈跟你说好？爷爷，您看看您宠爱苏露，就这个。盛安人，你周天洛，道歉。爷爷，我让你道歉。别叫了，快道歉。对不起。天洛，你错了，那你错哪了？对不起，我不该胡乱埋怨人，错。安然，天路既然都这么说了，就原谅他。那好吧。宋安然，你你得了便宜还买卖什么东西？滚一边去！老大，你让我说你什么好？这就是你养出来的孩子，就这么没理说。爸，我爸说的是，都是我不对。安然。在我身边来，安然，快！是，不好意思，这是我的位置，麻烦您带着你的五十万往旁边挪一挪。小兰，快来坐我这儿。阿姨，过来，来坐。他刚刷了一个亿，就让他得意一。盛安然，你从哪里搞了那么多钱？子墨可是跟我们说。你们家里很不富裕，难道子墨学会跳我们这些掌柜了？自然不是。我自然不是，你怎么能这么想呢？
。实不相瞒，我之前确实家庭不太富裕，但是我前段时间中了彩票，获得了一大笔钱。我就想着留着也没有什么用，还不如借给爷爷呢。嗯，怎么说？哎哎哎，爸，这这都是我们教的好啊！你看，我们把子墨教好了，他他也把他媳妇教好了，这是多好的事儿啊！所以吧，您承认安然是你儿媳了吗？我，你们俩都结婚了，安然自然是你媳妇，这还有什么问的？爷爷说的是。爷爷，雪兰，没事儿，等回去了，安然替你锁着。哎，这个报价也都报完了啊，今年。你们都带了什么礼物来啊？盛安然，这回我非要把你比下去。爷爷，这是我托朋友从国外带回来的百年人参，最是延年益寿，最为滋补。这人参可是稀罕物呀，很难得。小兰啊，有心了。爷爷，您看看这瓶，知道您爱喝酒。这瓶酒呀，是我专门从拍卖会上拍卖来的。汉地黄海，这可是好酒啊！爷爷，这个是我亲手做的石雕，做了好些时。我祝您福如东海，寿比南山。好好，哥呢？你这石雕能值几个钱？老公，就别为难子墨了。他刚才不是说了吗？那可是他自己做的，怎么也得值个一百块钱吧？跟你说过了，不要拿这个来，不要拿这个来，你怎么就是不听呢？我礼轻情意重，又不是所有的礼物都要看贵重与否。哎，弟妹，你这句话可就说错了。越看重一个人，才越舍得为他花钱。子墨连这点礼物钱都不舍得花，看来他的心里并没有爷爷吧？不是的，那您拿点贵重的东西出来呀、啊。我没事，我给你备着。还好让这管家又备了些礼物，按照官运速度，现在也应该到了。怎么样，拿不出来了吧？这些都是。钟老先生，我们的后辈在您寿辰之际送来一些薄礼，分别是丹山雪莲两颗，一九三五年茅台两瓶，肖邦蓝钻三颗，还有一辆兰博基尼藏在酒店外，祝您福如东海，寿比南山。谢谢你啊。哎，还好及时送到。这么多昂贵的东西，这都是谁送的？还能有谁？除了儿媳妇陈玉，谁还能有这财力啊？啊，是不是小玉？啊，是我送的。居然这么不要脸吗？这么好的东西，这都是绝版。搜罗这些东西，肯定花了不小的功夫吧？只要爷爷您高兴，其他都是次要的。<笑>老大，你可是有个好儿媳啊！谢谢爷爷夸奖，我可不像子路一样，只会整一些花里胡哨的花架子。天路嫂子，你们什么意思呀？怎么这个东西是你们送的了？当然是我们的呀！除了我儿媳妇陈玉，开展公司能有这么多钱，还能有谁出手这么阔绰？怎么，你不会要说这些东西都是你和子墨送的？就是我和子墨送的。安然。你在胡说什么？盛安然，我看你是出风头还没出够时，刚刚报价的时候让你装了一回兵，怎么着？还没装够？你怎么不说这些东西也是你中彩票中的？我就是买彩票中的，怎么了？你怎么证明这些东西是你？那你怎么证明这东西是你送的呢？这还用证明吗？这里除了我，谁还有这个能力买下这些东西啊？你盛安然，不要再给我们丢人了！你不要脸，我们还要脸呢！盛安然，你脸皮怎么这么厚啊？爱抢别人的功劳？子墨哥哥，你真的愿意和这样的女人共度一生吗？你给我闭嘴！跟你有什么关系？钟子墨，子墨，你怎么跟小兰说话的？盛安然。你非得把我们搅得鸡犬不宁，你才高兴吗？不是我的，我自然不想要。是我的，别人也抢不走。陈宇，我再问你一遍，这个礼物是你送的吗？是我买的。那我问问你，这里边的这山雪莲是十年的还是一百？一百年的。放屁！明明就是五百年。你说是五百年就是五百年的，你怎么证明啊？
天山雪莲的根部有几条根，那就是几百。我特意买了一只五根的天山雪莲，那自然是五百。确实是五百。那可能是我记错了。是啊，小玉买了那么多东西，怎么可能每个都记得？那我就再问你，这两瓶一九三五的淡毛酒，你花多少钱？花了，花了。这么多礼物，不是每个都能记得住，但也不是每个都记不住吧？我凭什么告诉你呀、啊？是啊，我们凭什么告诉你？你算个什么东西？那就让我来告诉你吧。这两瓶烂毛酒花了一千零七十万，瓶装十六点五厘米，直径七点八厘米。知道这是有什么大不了的？这酒这么出名，上网随便一查就知道了。好，那我们就说点网上不知道的。这三个蓝钻石有一个钻石脚会不快乐，你应该知道吧？我当然知道。放屁！这三个蓝钻石没有一颗是被磕坏过，钻石坚硬无比，怎么会被磕坏呢？这是一句真心。你炸我？对呀、啊，我这不是炸出来了吗？另外我还知道，这三颗钻石分别装在三个盒子里，盒子上啊用的都是白天鹅绒的布。还有呢，这两瓶烂毛酒呀。放在谭木吃的盒子里，这盒子上面啊还写了一个“寿”字。阿冉说了，都对上。对，事到如今了，你还不承认？说话，你说话。这些就是我送的，你你不过就知道些理论知识罢了。谁知道是不是你以前在快递店打工，接手过这些东西，就趁机记下来了？真是强词夺理！我可没有强词夺理。是你想抢占别人的功劳，被拆穿了而已。除了你说的这些，还有谁能证明这些东西是你送的？我能证。哎，周管家，你怎么来了？啊，什么事还饶您大家让你专程跑一趟？是这样的，珊珊小姐呢，偶尔之前买了些东西，说这等你收下的时候送过来，其中就包括一款兰博基尼限量跑车。可是这送东西的人有点马虎，把这车钥匙落在了。所以我今天来啊，特意是给珊珊小姐送钥匙。原来是这样，难道这些礼物都是深谙元素吗？怎么样，你还有什么？谁知道他是不是你请来的托？说不定你们就是串通好故意陷害我的。爷爷，你混账！居然说出这么不着四流的话！周管家是谁？周管家是盛世集团董事长的大管家，地位如此显赫，怎么会做出这么卑劣的事情？是呀，是呀，陈爷爷，爷爷说的对，回家我一定把收拾好。看来周老先生身边是有人闹的公公的，家中正事，让你们见笑。无妨，老先生的家事，我本不应该插手。只是有如此厚位，老先生若不严惩，恐怕不如老先生亲民。老先生，那我就不打扰了。珊小姐，钥匙我已经送到了，那没什么事儿，先告辞了。周管家慢走。安然，那些东西真的都是你买的？当然是啦，我总不能让你在别人面前失了面子吧？我这彩票可不是白挣的。安然呐。你和周管家是怎么认识？他怎么会愿意帮你呢？呀、yeah, ，我和周管家没有什么渊源。之前是我在饭店打工的时候，呃，周管家把他的钱包落在那儿，我捡了起来还给他。呃，一来二去，我们俩也认识了。这姐明白，好好孩子，什么好孩子？爷爷。我看他就是看上人家周管家，爬上人家周管家的床了。你混账！哎呀，你别叫我爷爷，我不是你爷爷。瞧瞧你娶的媳妇啊，冒充别人的功劳，手还嘴硬。你让周管家他怎么看我？我以后还怎么和盛世集团打交道、做生意？爸，孩子们也是，都是你惯的。你们一家给我滚！大好的日子，我不想看见你们，滚！凭什么呀？凭什么？我。都是因为你，你还不如研究明星，是不是？走，给我回家。爸，滚！我不想说第二遍，滚！
这次首演，子墨，你做的不错，你娶了一个懂事的好媳妇儿啊！谢谢爷爷夸奖。阿姨，你看，爷爷都这么说了，我是不是就不能嫁给子墨？小兰，你放心，在我心里呀、啊，只有你一个儿媳。谢谢阿姨。呃，还是老规矩啊，每年寿宴上送礼送的最称我心的人，吃着鸡腿蛋糕。今年呢，理应是安然。爸，我觉得这第一块蛋糕。应该给木兰。妈，别说话。怎么说？按理说呢，今天是家宴，木兰呢又是贵客，我们没有理由不厚待她。再说了，人家又送了那么贵重的礼，就连这酒店都是木兰给定的。小兰做了那么多，这第一块蛋糕难道不能给她吗？有道理。安然，怎么看？安然姐姐，爷爷把第一块蛋糕分给我吃，不会别心。怎么会呢，爷爷？我怎么会不开心啊？毕竟咱们才是一家人，当然要厚待莫兰这客人吧。这个贱人，拐着弯说我是外人。安然，真是个懂事的孩子。小兰啊，这第一块蛋糕就是你的了。谢谢爷爷。不过爷爷。我还有一个愿望，就是能不能让安然姐姐把这第一块蛋糕给我吃啊？因为如果这样的话，我才相信她心里才有解。安然，要不要我递给？没事儿，我自己来。要不然你也该放心。过来，那我就把我的祝福送给你。谢谢安然，也谢谢。姐姐，当心！哎哎哎哎！你干什么呀？给我让开！没事，肯定没伤到。没事，就是个手段。对不起，安安姐姐，我我不是故意的。小兰，这事不会。盛安然，你怎么回事？这件小事你都干不了。啊，这怎么能怪安然呢？明明是莫兰把蛋糕先打翻的。闭嘴！你知道这寿宴上的第一块蛋糕有多重要吗？盛安然连这点事都干不好，他还能干什么？妈了！不就是一块蛋糕吗？臭笨，成何体统？吃饭吧。哎，爸，您走了。如今你们虽然各个安，非富即贵，瞧瞧，你们送的礼物也相当大气。可我们毕竟不是真正的名流啊！我就在想，如果我们能把盛世集团的周管家那样的名流请来，该多好！爸，这有什么难的？父亲来不走，我请不来，是小兰特意请来呀、啊！啊？啊，对，哎爸，小狼啊，就是盛世的高管，哎，他一定认识很多这个名流啊、企业家什么的，那咱们让小兰出马，替咱们请上几位来，不就行？小兰，你真有办法请到名流？小兰，小兰。啊！你爷爷问你话呢？啊，当然，我跟他们都认识，只要我叫他，他们一定会。还有那个太好了，爷爷要谢谢你啊！我现在就去拿去。别客气，那就好了。喂，小兰，怎么样？他们可能今天有点忙，所以你先睡觉。原来一个人要请我的话。那这就是吃盛大总管的号召力啊！谁说的？他们一会儿就到了。好，再见几个字，一会儿要来人。小兰，你请的人还来不来？这都两个小时，再不来该吃晚饭。就是，子墨，你们家怎么回事？叫的人一个比一个不靠。这个莫兰，要真会给我们家整事。
。爷爷。周老先生。周老先生，寿辰快乐！张总、王总、李总，谁叫你们三位到来，令我这韩氏蓬荜生辉呀、啊！<笑><笑>我们这也是受人所托了。那坐，请坐吧。啊，周老先生，你不用这么客气了。我们一会儿还有事，还要走。这样，这红包您收下。哼哼，太客气了，我谢谢了啊！谢谢谢谢。小兰啊，这几位客人是你请来的。你就给大家介绍介绍。好，我给大家介绍一下。呃，这位是张总。小兰，这个是王总。啊，对不起，对不起，对不起。呃，这位是盛世的李总。不好意思，我是张总。小兰，你这也太没礼了。不了。这人是你喊过来的，不会都不认识吧？他不会，这人不是你喊过来的吧？胡说八道！啊，咱们这儿只有小兰在盛世公司上班，那人不是他请的，还能是谁请的？就是，难不成你还想说这些人是你请来的？是，人就是我请的。什什么？我来给大家介绍一下。这位是盛世集团的张总，是宣传主管；这位是盛世集团的李总，是营销主管；这位是盛世集团的王总，是业务主管。哎呀，这几位客人是你请来的？没错，钟老爷子，我们和安然小姐有些故交，只是前来一事，说安然小姐很托，来为你贺寿。至于莫家小姐，我们并不认识。几位，实在是不好意思，我也是。是。王爷子，先不这样说，你呀、啊，造了个好孙媳妇。安然小姐不仅能力强，对你孝心那可真是没话说啊！是啊，是啊，子墨可是找了个好媳妇儿啊。王爷子，跟我上车。爸，没别的事儿，我们就先走了。子墨，咱俩回家溜一下。爷爷。还有什么事儿、啊？我老了，我们家族产业不算大，可也不算小。我想把它交给一个真正有能力的人的手上。爷爷，你们这类人中，你和天禄的能力最强。盛世集团项目对我们家族产业至关重要。你们两个，谁能把这个项目谈下来，谁就继承。我朱家的产业，明白吗？是，爷爷。怎么了呀？我在想，怎么才能拿到盛世集团的合同？这份产业真的有那么重要吗？你的公司不是已经起步了吗？再说了，这也没多少钱，实在不行我养你们。我知道你能干了，只是。这份产业对我来说意义非凡，我是真的想让他在我的手里干光大。放心啦，我会帮你的。我觉得我们两个肯定能赢得过你唐秋。这次啊，我一定要抢先拿到盛世的合同。呀，不去寻花问柳了，这次知道着急了。还不都是因为你呀、啊？嗯。要不是因为你上次非要冒领盛安人的功劳，导致爷爷现在一直对我不顺眼；要不是因为你啊，爷爷的家产早就是我的了。哪不能都怪我呀？要怪就怪盛安人那个贱货，非要在爷爷面前出什么风头。我不管这些事儿，我告诉你，你现在必须要帮我拿到爷爷的家产。否则我就跟你离婚，咱们两个呀，谁都别想好过。安然，你说我这个项目书能行？放心吧，你们项目书做的这么好，他们一定会同意和你合作的。嗯。孙主管您好，我是中世集团的钟子墨。我想和您谈一下永州那个项目，这是项目书
，你们写的都什么东西？写的不挺好的吗？好什么好？胡言乱语，牛头不对马嘴。你会不会开呀、啊？到底谁把你学上来？你有没有审查证呀？班长，别通报了。哎，你是领导还是我是领导？我有没有证关你屁事？我只知道，你们这个垃圾项目说，我是不会签的，也不看看自己也是什么东西，配不配？哎，你。孙主管，对不起，是我们打扰了，我们现在就走。子墨，你拦着我干嘛？那个有眼不识泰山的东西，就应该好好教训教训。安然，别冲动。哟，哎呦，弟妹这是在生谁的气呢？你们怎么来了？我们大家是来谈合作的呀。你们不会是来谈项目的吧？我看你们这样子，像是没成功啊！子墨这小子从小就只会死读书，这种场合当然是应对不来的嘛。哎，人不行就不行嘛，毕竟不是每个人都是翘楚。只不过呀，这人不行就不要赖地不平。你们没这个本事呀，就不要怪人家孙主管不给脸。对。怎么又来了？你们是、啊、主管，你好，我们是中石地产，想跟您谈一下永州项目的事。说了不谈不谈，刚才都来过一次了，怎么没完没了了是吧？孙主管，您别急呀、啊，我们跟他们不一样，我们呀比他们懂事。哈哈，孙主管，您放心。只要这个合同一签，还有十万块钱，保准打到您的账户里。还是你们懂事，这个项目交给你们，我也就放心了。我就说他项目书看都不看，死活不去，原来是等吃回扣。喂，主管家，帮我开除一个人，业务部的孙主。店长，你们夫妻俩有什么事，把我喊过来啊。爷爷，永州项目的事，我们已经拿下了。真的？当然是真的。孙主管呀，亲口给我们说要把项目交给我们呢。太好了，天洛，不愧是爷爷的好孙子。是啊，爷爷，论经商吧，我确实比子墨强的不成一点半点。我，你不要太失落，做事嘛，尽力了就好，尽力了就好。对呀、啊。没有那个金刚钻，就别揽这个瓷器玩了。不是你的东西，你就别瞎惦记了。明白。敢问天龙，你是怎么签的？当然是看项目书了。那你们的合同签了吗？合同签不签跟你有什么关系？合同签也是迟早的事。孙主管已经答应我了。合同还没签，就证明还没有成。爷爷说了，不到最后一刻不能签。你这么焦急来邀功，怕是不妥当吧？哎，盛安然，你这个，安然说的也对，你现在就打个电话，确认一下签约时间，凡事啊谨慎一些好。好嘞，爷爷。不打开免提，大家一起通一下。喂，请问是盛世业务部门吗？我是中石地产的中天路。我们前两天和孙主管谈的永州项目进行了哪一步？永州的项目，哎，作废了。什么？哎，不对不对，我们都跟孙主管已经谈好了，他答应把项目给我们。孙主管因为收受贿赂已经被开除了，现在他手上所有的项目都已经被推翻重来了。哎，你你你不对不对不对不对，可是他都已经收了我们的钱了，他怎么能这样呢？啊，喂你好，喂。天路，你这给孙主管给了多少钱啊？哦，你该不是贿赂他了吧？盛安然，你你你哄我干什么？爷爷可是说了，做人要行得正，坐得直。你这贿赂上级是切不可做的事。你不仅贿赂了，反倒吃了亏。你现在不会是要怪我吧？我你妈！哎呀，哎，爷爷，爷爷。这件事我也没想到会发生真，你没想到，没想到，你为什么不想到？只是不考虑周全，只顾着要功，还用钱去贿赂
，在你的心里就只有钱。你们家有多少钱，供你造。爷爷，对不起，这件事情是我们冲动了。真给我丢脸！不是你爷爷，我也没有你这个孙子。爷爷，哎呦，这拍马屁没拍成功，还拿马蹄子上气儿。安然，你们两个给我等着！老公，爽不爽？你这个不受屈的性格。什么时候能改变？我可改不了，我这呀可受不了委屈。咱们继续啊！啊？继续什么？当然是继续项目了呀！他们不是项目部换人了吗？这换了新人，我们总得去试试吧。好吧。嗯、本来一切都谈好，结果那个孙主管居然这么不靠谱！你不说一定行啊？啊？非要让我去爷爷面前交功，不仅项目没谈成，结果爷爷还生我气了。这个家我还怎么待下去？我怎么知道这个孙主管这么不中用？我不也是为你好，想为你抢占先机吗？这个盛男人非要提这么一场，我气死了！那你说现在怎么办吧？难道我要眼睁睁看着爷爷把家产给子墨？那怎么行？这一次我们必须要抢占先机。啊呃，郑主管，呃，这是我们的项目书。实话实说，你这项目书呀、啊，做的真不怎么样。郑主管，您再好好看看，我们真的很努力在做。来我这儿谈项目的，十个里面有八个告诉我，让我再仔细看，还有九个说自己很努力。不过这是经商，又不是做慈善，不行，就是不行。哎，郑主管，您，请吧，郑先生，不要让我叫保安。老公，怎么办呀？还能怎么办？还能怎么办？要不是你写的狗屁项目书不能令他满意，能成为现在这样？陈玉，我告诉你，这个项目如果黄了，我就跟你离婚。我的财产你一分钱也别想得到啊！不行，绝不能让这个男人跟我离婚，我还等着用他的家产盘活我的公司呢。怎么又是你啊？不是说不行了吗？郑主管，能不能行？又不是您说了算。你什么意思？你想用钱贿赂我是吧？你知道上一个主管是怎么下去的？我可不吃你这一套。用钱不行，那用我？嗯，有点意思。你想怎么样？只要您能把这个项目给我，一万十点，前程酒店，我任您买。<笑>好，那我们这么说定了。进，嫂子。郑主管，那我就先走了。哎，慢走。我劝你呀、啊，就不要白费力气了，因为这个项目我已经拿下了。什么？没事，咱们再争取争取。郑主管您好，我是中氏集团的钟子墨，这是我关于永州项目的项目书，还请您过目。嗯，这项目书写的挺好的呀，比上一个好多了。如果与之合作，也应该是个不错的选择。可是我都答应那个小美人了。不好意思，钟先生，我不能和你合作。为什么？是我们的项目书有问题吗？项目书是没有问题。但是我已经决定和陈玉小姐的项目做合作了，不好意思，你们来晚了。这还分什么先来后到吗？不应该是知优者录取？这位小姐，你一句了，我是甲方，我想跟什么人合作就跟什么人合作，不是你说了算。哎，不好意思啊，是我们打扰的。哎，王总。啊，好的，好的，好的，好的，好的。哎
哎，周先生，你请等一等，还有什么事吗？思来想去啊，还是觉得你的项目数比较完善，所以啊，我决定跟你们合作。真的，真的，真的。哎，现在就可以签约。那真的太好了，先生，你也。那郑主管，合作愉快。哎，合作愉快，合作愉快。这庄子墨到底是什么来的？居然是总部直接下令让我和他签合同。看来这庄子墨不好惹呀，我还是警惕点好。喂，陈小姐。啊，喂，郑主管，那个你别忘了咱们说好的啊，明天我们签合同吗？这到手的鱼不要，白不要。哎，陈小姐。万一我和你把合同签了，你又不认账。可是我们明天啊，只要你乖乖的在酒店等我，把我服侍好了，我自然跟你把合同签。嗯，那好吧。这个臭流氓，居然想先上车再买票，真是不要脸！可我又不能不去啊，我可以找人替我去。先生，我今天肚子实在是疼的厉害，你能帮我把这个文件送去前城酒店吗？我跟你又不熟，我凭什么帮你？安然，我们之前确实有些过节，但我这实在是没办法了，客户要不急，我今天不送去的话，天佑肯定会生气的，你就帮帮我吧。行，就帮你这一次，房间我到时候。安然，谢谢你。沈安然，你就等着身败名裂。那不是我真是有病，我为什么要答应他来这送文件呢？大家，周管家，你怎么在这儿？呃，大家，董事长说今天您非得回家一趟。怎么，我爸出什么事儿了吗？啊，董事长说您再不回去。他就想死你了，这多大人了还跟个小孩一样。那行吧，那你一会儿陪我上去送东西，送完我们一块回来。哎，你在外面等我一下。是。怎么这么黑呀、啊？有人吗？有人在吗？什么人？你可终于来了！别放开我！你约我来的，你能不找我吃饭啊？今天要好好伺候伺候。小美人，我来了！救管家！救管家！救命！今天的闲来都救不了你。都这么晚了，安然还没有回来，连个电话也没有，不会出什么事了吧？哎，这是怎么了？安然，你没事吧？陈小姐去酒店送文件，遇到那癞蛤蟆，想着中小酒店的鬼，还好及时补钱，就是今天。什么？安然，你哪里没受伤吧？你怎么好动荡去送文件呀、啊？是程玉，是他让我去送文件的。嫂子。嫂子怎么这么恶毒啊？程学长，郑小姐，我就交给您了，我再去酒店看一下，看还有什么不违法的证据。那就麻烦你了，老婆，你先躺一会儿。老婆，对不起，自从你嫁给我以后，我就没有让你过上好日子。傻子，不怪你，又不是你干的。老婆，你放心。从今以后，我一定好好保护你。都这个点了，该结束了。沈安然，等我把你淫荡的样子录下来，我看你还等不在钟家立足，你就等着被钟子墨赶出钟家。怎么没有人呢？人去哪儿了？小贱人，你还敢回来？郑主任。你怎么在这里？我不在这里，我在哪里啊？啊
居然打完了我就要跑，看我今天怎么收拾你！啊，要好好教训教训。这镇主管怎么这么凶？难不成是盛安然把他给打了？不行，我得先回去看看。是，你干什么呀？看什么？你不是信誓旦旦的跟我说合同一定能签成的吗？结果呢？钟子墨已经把合同签下了。我要你有什么用啊？钟子墨把合同签了，你交给老爷子了？那套还没有，盛安然生病了。钟子墨在照顾他，你这个贱人，什么事儿都办不好。我要你有什么用呢？完了，这回真的完了。讲讲是钟子墨的吗？学说，这件事情还有回旋的余地。他不是还没有把合同交给老爷子吗？那我们偷过来交上去，就说是我们把合同签的不就好了？钟子墨万一来对证，他又没有证据，我们反咬一口说他嫉妒抢功不就完？钟子墨。既然这样，这次呀、啊，就不要再怪我了。你俩，说吧，你们俩把我又喊过来做什么？爷爷，这次我真的把允哥的项拿下来了。是吗？合同签了吗？签了，您看看，在这儿。子然。自然是当真了，爷爷没有世俗的把握，我们怎么敢当扰您啊？好样的天王，不愧是我的好孙子。爷爷，您上次说谁能拿下永州这个项目，是把家产给谁，这还作数啊？作了，当然了。爷爷什么时候骗过人呢？哎，爷爷，呃，好、哦，签字，我签。我在这个合同上签上字以后啊，就是我们中氏地产的合法继承人了。爹请了。子墨、安然，你们怎么来了？我们是来接受某些人的最新合同。钟天洛，这个合同是你签的，你就拿来要过，你还要不要？哎呦，不行，天洛，这到底是怎么回事？哎，爷爷，我也不知道，盛安然。他妈什么意思啊？这合同不是我签的，难道是你签的？放屁！这个合同就是我和子墨签的，你还好意思啊？你说是你的就是你的，你有证据吗？就是啊，弟妹，我知道我们就想让子墨继承家产，可你确实不是那块料呀，总不能因为他没拿下合同，你说他抢我？陈远，你到底抢没抢？你自己心里清楚。你干那些事，我还没有跟你算账。我干什么了我？别在那血口喷人！真要我说出来，够了！元龙，这到底是怎么回事？这个合同到底是你们谁签的？是我，爷爷，这个项目是我谈下来的，我也拿给您看了。子墨这个小子现在就是不满意，您把家产交给了我，才出此下策来针对我。爷爷，您一定要替我做主。爷爷，你不要听他放屁，这个项目是我谈的，合同也是我签的，只是正好这两天安然生病了，我去医院陪了他两天，然后天路这个小子。就趁机拿到我的合同，向你来邀功。爷爷，你一定要相信我呀！你他妈放狗屁！你说是你的就是你的，你有什么证据啊？我还说是我的呢。哈、啊，你把项目书谈下来以后，你为什么不第一时间给爷爷呢？反而去照顾生病的盛安然？哈、啊，盛安然就这么巧，在这个时候生病，你撒谎也不写草稿是吗？安然到底为什么生病？你不知道吗？他生病关我什么事？我为什么要知道呢？嗯。够了！我再问一遍，这个合同是谁谈下来的？我钟家，容不得撒谎人。爷爷，这个合同真的是我们谈下来的。张子墨说我们偷他的合同，让他拿出来证据。他没有证据，就是对我们的污蔑。是啊，爷爷，撒谎的人是他钟子墨，您一定要为我们做出来。既然你们毫不悔改，那我也没有必要替你们找借口。要证据是吧
。好，我现在就把证据拿上来。进来，周管家，您咋来了？周老爷子，您知道我和盛小姐有些渊源，如今她受欺负了，我不能坐视不理了。怎么说？说，合同是相册。合合同是周母朱子墨让签。信口雌黄！爷爷，不是这样的，爷真不是这样的，爷爷。敢问周管家，这回事？问你话呢，听到没有？把你知道都说出来。是盛世集团业务部的郑主管，一直都负责永州的项目。嗯，合同呀，确实是我和钟子墨签的。对。钟天禄也来过，但是他想贿赂我，我没同意。什么？还有呢？都说出来。还有，钟钟天禄走了以后，他老婆陈玉又返回来找了我，说还有什么？说只要我把呃永州的项目给他，他就陪我睡一晚。这，敢给我戴绿帽子！<笑>继续说，谁知道陈玉这娘们一点都不讲道理，说是陪我睡一晚，结果来了以后不断拼命挣扎，还让同伴打了我的头，然后跑了。你真是不要脸！你说，你根本没有打你，我那天就没有，就是我还虽然,然似的，我没有打你、啊。陈玉，你明知道酒店有人还故意让我去，就是想让我失败名裂，对吗？这一巴掌打你不顾情理，诓骗情人入血境。你敢当？这一巴掌打你不知羞耻，未达目的不择手段。这一巴掌是借我自己出气，老娘看你不少憨叫了。江门不幸，江门不幸啊！那天说不是我路过，听到盛小姐的呼救，我才打晕这个畜生，把盛小姐救了出来，不然早就让这个女人奸计得逞。怎么就出了这样的孙媳妇儿呢？爷爷，爷爷不是这样的爷爷，我我不认识他爷爷，是他污蔑我，是他们污蔑我，是是为什么管家认识他们一定是串通好，像啊！我的爷爷，你不能信啊！爷，看来你还真是不到黄河心不死，哼！来、啊，看一看，这是什么？怎么会有这个？当然是你和郑主管翻云覆雨的时候忘了关门，我正大光明的走进去拍的呀。家门不幸啊！我钟家怎么会就有这样的孙媳妇呢？哎呀，你敢给我戴绿帽子是不是？看我不打死你！我是为了你，你不能这么对我。你为了我，你是为了钱，你是为了我的家产，够吗？还嫌不够丢人吗？爷爷，别别生气啊，小心伤了身体啊！出了这么一个畜生，我能不生气吗？爷爷，钟天禄，我给你半天时间，和这个女人离婚，把她赶出我钟家。是，爷爷。要再敢胡搅蛮缠，我有的是方法让你在京城消失。钟天禄，你把这个女人给我赶出钟家以后，你也给我滚出钟家。我钟家没有你这个孙子，爷爷爷，你不能这么绝情啊！我我可是你的亲孙子呀，爷爷是你绝情，把我钟家的家规放在眼里，整天向着歪门邪道，你就不配做我钟家的人。与其让你作恶除错，让我钟家沦为笑柄，不如现在就亲领门户，大义灭亲。不不不是这样的，爷爷。男人呢？把这两个人给我赶出钟家！我钟家从此往后再也没这两个人。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，钟老先生，既然事情已经解决，我也不便多留，那我就先告辞了。主管家，今天让你见笑，真是，这都是自家的宅事，还望钟管家。哎，老先生，您放心，我自儿就去。来人
Tuhanya menjawab. Ya ya, nih tuh ikan tuh. Tuh tuh, 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 tuh 现在爷爷就郑重的把钟家的产业交到你手上，希望在你的手上发扬光大。爷爷，你放心，子墨一定不负厚望。报告。安然，这次多亏了你了。要是你不在身边的话，我,我都不知道该怎么办才好。客气什么呀？你开心就好。这下你终于可以把钟家发扬光大啦！嗯，董某哥哥，你回来了。莫兰，你怎么在这儿？我当然是在这儿等你啦。又开始。莫兰，请你自重，我已经结婚了。哎呀，这个是我老婆，请你对她保持应有的尊重。不好意思，不才正是在下。哎，你都回来了，咋不进屋呢？阿姨，子墨哥哥让我自重。子墨啊，胡说什么呢？这小兰呀、啊，跟我们可是一家人。妈，安然才和我们是一家人。就他，哼！哎呀，我就不明白了，盛安然，你为什么总是缠着我们家子墨不放手呢？我们家子墨啊，现在可不是一般人。他可是我们中氏地产的继承人，而你呢？你就是一个臭打工的啊！你倒是告诉我，你凭什么跟我们家子墨在一起啊？妈，你别说话。阿姨，凭什么？就凭爷爷寿宴上我送了价值一亿的卡和价值三亿的奢侈品，就凭爷爷寿宴上我请来的盛世高管给你们家长的面子。就凭子墨谈的关于永州的项目书是我修改的，合同也是我敲定下来的。你想让我和子墨分开也行，永州的项目我就不提了。那你就把价值四亿的东西还给我。阿姨，那些东西是他送给爷爷的，凭什么给他？对对呀、啊，这送出去的东西，泼出去的水，你你凭什么要回去？妈，话可不能这么说，这些东西啊，可都是安然的私人物品。他要想告咱们，可一告一个准。说不定啊，咱们还得两倍赔偿呢。那我们哪来那么多钱啊？是啊，阿姨，我有钱，我可是在大公司上班的，是吗？莫兰小姐，听说事业过后你就被绅士集团开除了呀？嗯，你怎么知道？小兰，你被绅士开除了？啊，你放心吧，阿姨。你以我的工作能力，肯定还能找到更好。哎，这怎么不进去呀、啊？哦，安然来了。哎，和和子墨进屋了。谢谢爸。哎、你干什么呀？木兰还在这儿呢。你使啥呀？他已经被盛世开除了，你还挂着他干啥？可是，而且，你发现没有？盛安然又有钱又有人脉，肯定不是普通家人的孩子。弄不好是那个大家族的大小姐出来微服私巡的。你你的意思是把木兰赶走？嗯。哈，不好意思啊。我儿子呢，已经有媳妇儿了，还请你离开。阿姨，你爸妈别点靠真坏啊！哎，行吧，就。